ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయించండి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే చాలామంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ బిట్స్ కావాలని అడుగుతున్నారు సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ హోల్ సబ్జెక్ట్ బిట్స్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు శ్రీకాంత్ సార్ కవర్ చేస్తారు సో మా అగ్రి ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ శ్రీకాంత్ సార్ ఏవైతే బిట్స్ ఉన్నాయో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ రిలేటెడ్ హోల్ సబ్జెక్ట్ బిట్స్ మొత్తం కూడా ఈ ఈ వీడియోస్లో అంటే ఒక పార్ట్ లో కొంచెం ఇంకో పాటలో కొంచెం అట్లా కొన్ని పార్ట్స్ లో మేము వీడియో తీస్తాము సో మీరు అన్ని పార్ట్స్ చూస్తే పామిషనరీ రిలేటెడ్ అన్ని బిట్స్ కూడా కవర్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అగ్రిసెట్కి కూడా ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మధ్య మధ్యలో ఇంపార్టెంట్ ఉన్నప్పుడు సార్ మీకు మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు సో చూసేయండి శ్రీకాంత్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫామ్ పవర్ మిషనరీ డి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ని మనకు ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి థర్మోడైనమిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాక్టర్స్ ఆ తర్వాత ఫోర్త్ది ప్రాసెసింగ్ ఓకే ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి మనం చూసుకోవచ్చు దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లెక్చర్లో ఫామ్ పవర్ ఫామ్ పవర్లో చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ డిపెండెంట్ టు ద అగ్రికల్చర్ ఇంకోటి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ మీటర్స్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అనేది మనము అగ్రికల్చర్ పర్పస్గా కల్టివేట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా ఒక బిట్ అడుగుతాడు ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ పవర్లో వచ్చేసి హ్యూమన్ పవర్లో ఒక మనిషి సగటు ఒక మనిషి జీరో పాయింట్ వన్ హెచ్పి పవర్ అనేది ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఎనిమల్ ఎనిమల్ పవర్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఎనిమల్స్ నుండి మనము ఎనర్జీని గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి మనకు ఇండియా వైడ్లీ మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్యాటిల్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి క్రోర్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ క్యాటిల్స్ అనేవి మన ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఇంకో బిట్టు అండ్ యావరేజ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ ఒక యావరేజ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ చూసుకున్నట్టయితే దాని యొక్క పదింతల దాని యొక్క బాడీ వెయిట్కి అంత ఎఫిషియంట్గా మనకు వర్క్ చేస్తుందని ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఒక పేర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేవి వన్ హెచ్పిని పవర్ని జనరేట్ చేస్తాయి మెకానికల్ పవర్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు థర్టీ టూ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పెట్రోల్ ఇంజన్ నుండి మనము ఎఫిషియన్సీని తీసుకోవచ్చు ఈ థర్టీ టూ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే పెట్రోల్ ఇంజన్స్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెట్రోల్ నుండి మనము పెట్రోల్ని యూజ్ చేసి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తుకు వచ్చేది ఫస్ట్ బిట్టు ఇట్ ఈస్ ద క్లీన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది ఖచ్చితంగా వస్తు వచ్చే బిట్టు ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే అండ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఈ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ని చూసుకున్నట్టయితే వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ అది ఎంత అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విండ్ ఎనర్జీకి వచ్చేసరికి మనకు విండ్ స్పీడ్స్ అనేటి ఎంత ఉండాలి అన్న దాని మీద మనకు బిట్స్ అడుగుతాడు ఒక బిట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఎయిట్ టు టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ హవర్ విండ్ కనుక వస్తే దాన్ని మనము ఎనర్జీ సోర్సెస్ లాగా వాడుకోవచ్చు అని వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇది ద కోస్టల్ హైలాండ్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ రేంజెస్లో మనకు ఈ ఐడియల్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా విండ్ ఎనర్జీస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఒక బిట్ రినూబుల్ సోర్సెస్లో వచ్చేసి రీసైక్లింగ్ ఎట్లా చేస్తారు రినూబుల్ సోర్సెస్ ఏమేమి ఉంటాయి విండ్ ఎనర్జీ ఏంటి సోలార్ ఎనర్జీ ఏంటి బయోమ్యాస్ ఎనర్జీ ఏంటి వీటి గురించి కూడా మనకు బిట్స్ అడుగుతాడు ఒకసారి చదువుకోండి ఇక్కడ మనము ఇంజన్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ వాడు ఇంజన్ గురించి అడగాలని అంటే హార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాక్టర్ అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే కొన్ని గ్యాసెస్ అవి కూడా వాటి గురించి కూడా మనకు ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్ లేకుండా కూడా మనం ఫ్యూయల్లో ఏమేమి బాండ్ చేస్తాము బంట్ చేయగలుగుతాము వాటి గురించి కూడా మనకు అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇంజన్
డ్యాష్ అని కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే దాని యొక్క నంబర్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ సిలిండర్స్ గురించి కూడా మనకు బిట్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే కూలింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి కూలింగ్ సిస్టమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము అన్న దాని మీద కూడా బిట్స్ అడుగుతాడు దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ గురించి కూడా మనకు బిట్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఈ ఫ్యూయల్ సిస్టమ్స్లో ఏమేమి ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేస్తారు అన్న దాని గురించి కూడా మనకు బిట్స్ బిట్స్ అనేటివి అడుగుతాడు ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే పిన్ మనకు ఈ ఇంజన్ షాఫ్ట్లో ఇంజన్ షాఫ్ట్లో ఎలాంటి పిన్స్ వాడతాడు అన్నది కూడా బిట్ బిట్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది బిట్ వచ్చేసి ఎ పిన్ కాల్డ్ గార్జన్ పిన్ ఆర్ వ్రిస్ట్ పిన్ అనేటిది మనము కనెక్టింగ్ రాడ్కి కనెక్టింగ్ టు ద పిస్టన్ రాడ్కి మనము అటాచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకోటి వచ్చేసి దీంట్లో ద ఒక అదర్ ఎండ్ని మనము క్రాంక్ షాఫ్ట్కి క్రాంక్ పిన్కి అటాచ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే బిగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్ అని కూడా మనం అడుగుతాము దాన్ని కూడా ఒక బిట్ లాగా వాడు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇంటర్నల్ ఇంజన్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే పార్ట్స్ గురించి నేనైతే ఒక కోడ్ తయారు చేశాను ఆ కోడ్ వచ్చేసి పిహెచ్సి షిఫ్ట్ ఓకే సారీ పిహెచ్సి స్టిఫ్ ఇవి మనకు ఏవైతే ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ దగ్గర మనకు ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెడ్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ క్యామ్ షాఫ్ట్ ఈ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది ఈజీ అనే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పిహెచ్సి స్టిఫ్ ఓకే పిహెచ్సి హెచ్ సింగిల్ పి త్రీ సి ఎయిట్ మిగతావన్నీ కూడా సిమ్ సింగిల్గానే ఉంటాయి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ సిలిండర్ లైనర్స్ సిలిండర్ స్లీవ్ని ఏ మెటల్ని యూజ్ చేసి మనకు తయారు చేస్తారు అన్నది కూడా ఒక బిట్గా అడుగుతాడు క్యాస్ట్ ఐరన్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మనము హై కేసెస్ ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు పిస్టన్ లైనర్స్ పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సిలిండర్ లైనర్స్ పోయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అలాంటి కేసెస్లో మనము ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటే అల్యూమినియం అండ్ ఇట్స్ అలైవ్స్ అనేటివి మనము మెటీరియల్గా యూజ్ చేసి మనం తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ స్కట్ స్కట్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా బిట్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఇట్ ఈస్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ బిలో ద పిస్టన్ పిన్ ఓకే దీన్ని స్కట్ అని అంటాం ఓకే విచ్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు ద అబ్జర్వ్ ద సైడ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిస్టన్ రింగ్ పిస్టన్ రింగ్ గురించి కూడా బిట్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇట్ ఈజ్ ఏ స్ప్లిట్ ఎక్స్పాన్షన్ స్ప్రింగ్ రింగ్ అది దేని నుంచి కాపాడుతుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్కడ అది ఎక్కడ ఫిట్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ చూద్దాం పిస్టన్ రింగ్స్ ఆర్ ఫిటెడ్ ఇన్ ద గ్రూవ్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ ద పిస్టన్ ఓకే అది దాన్ని యూజువల్లీ ప్రెషర్స్ని తట్టుకోవడానికి ఈ పిస్టన్ రింగ్ అనేది మనము అరేంజ్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి కూడా పిట్ బిట్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంకా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ పిస్టన్ నుండి వచ్చేటువంటి ఎక్స్ట్రా ఫ్రిక్షన్స్ని ఫ్రిక్షన్స్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి కొన్ని సిలిండర్ సిలిండర్ లుబ్రికేషన్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది ఆ వాటిని కూడా సిలిండర్ లుబ్రికేషన్లో మనకు బిట్స్ అడుగుతాడు ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ పిస్టన్ పిన్ ఇంతకుముందు మనం పిస్టన్ రింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం ఇప్పుడు పిస్టన్ పిన్ పిస్టన్ పిన్ గురించి కూడా మనకు కొన్ని బిట్స్ అడుగుతాడు అది ఏం ఆ బిట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ ఆర్ హింజ్ లైక్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద పిస్టన్ అండ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్కి పిస్టన్కి మధ్యలో పిస్టన్ పిన్ అనేది మనకు ఫ్లెక్సిబుల్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఒక బిట్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఆ పిస్టన్ పిన్ దేంతో తయారైంది అని అంటే క్యాష్ కేస్ హార్డ్ అండ్ అలోయ్ స్టీల్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చే బిట్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది దేంతో తయారు చేయబడుతుంది అని అంటే డ్రాప్ ఫోర్జ్డ్ స్టీల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ క్రాంక్ షాఫ్ట్ నుండి ఒకటి బిట్ అడగాలని అంటే ఏమని అడుగుతాడు అని అంటే ద స్పేస్ దట్ సపోర్ట్స్ ద క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఇన్ ద సిలిండర్ బ్లాక్ ఈజ్ కాల్డ్ మెయిన్ జర్నరల్ ఓకే ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఈ మెయిన్ జనరల్ ఏదైతే క్రాంక్ జనరల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనెక్టింగ్ రాడ్ దగ్గర ఎక్కడ పెడతాడు అన్న దాని మీద కూడా ఒక బిట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే ఫ్లైవీల్ అంటే ఏంటి 
ఆ ఫ్లైవీల్ దేంతో తయారై ఉన్నది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది క్యాస్ట్ ఐరన్ ఓకే ఫ్లైవీల్ అనేది మనకు క్యాస్ట్ ఐరన్ తోటి తయారు చేస్తారు ఓకే ఇవి మిగతావి కొంచెం ఫ్లైవీల్ కింద ఒక మూడు పాయింట్స్ ఏమి ఉంటాయి అవి కూడా కొంచెం చదువుకోండి దాంట్లో కూడా ఫ్లైవీల్ యూజ్ఫుల్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది దాని గురించి కూడా బిట్స్ మీకు ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు క్రాంక్ కేస్ క్రాంక్ కేస్ ఎందుకు అంటే దాన్ని మనము ఒక బిట్ లాగా చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ రిజర్వాయర్ ఫర్ ద లుబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఓకే మనకు ఈ ఫ్రిక్షన్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయడానికి అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే టైమింగ్ గేర్స్ నుండి మనకు చూసుకున్నట్టయితే టైమింగ్ ఆఫ్ ద ఇగ్నిషన్ ఇది కూడా టైమింగ్ ఆఫ్ ది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ది వాల్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇన్లెట్ మ్యానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్ మ్యానిఫోల్డ్ వీటి గురించి కూడా మనకు బిట్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది టీడీసీ బీడీసీ అని కూడా షార్ట్ కట్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది టీడీసీ అంటే టాప్ డేట్ సెంటర్ బీడీసీ అంటే బాటమ్ డేట్ సెంటర్ ఓకే స్ట్రోక్ వన్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి టీడీసీ నుండి బీడీసీకి రావడం దాని గురించి కూడా మనకు ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ టు ద టీడీసీ టు బీడీసీ అని కూడా బిట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద సిలిండర్ బాటమ్ అండ్ సిలిండర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సిలిండర్ వాల్యూ ఓకే సిలిండర్ సిలిండర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద సిలిండర్ బాటమ్ అండ్ సిలిండర్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లియరెన్స్ ఓకే ఇంకోటి ఏంది అంటే క్లాసిఫికేషన్ అడుగుతాడు ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజన్లో క్లాసిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనం చెప్పినాం పెట్రోల్ డీజిల్ ఇంజను ఇవి మళ్ళీ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ స్ట్రోక్స్ గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు ఎక్కడ వెనకాల చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ స్ట్రోక్స్ కూడా చాలా నీట్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్ట్రోకు సెకండ్ స్ట్రోకు థర్డ్ స్ట్రోకు ఫోర్ స్ట్రోక్ ఓకే ఒకటి ఏంది అని అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోకు సక్షన్ స్ట్రోకు తర్వాత కంప్లీషన్ స్ట్రోక్ పవర్ స్ట్రోకు ఎగ్జాస్ట్ స్ట్రోక్ ఓకే వీటి గురించి కూడా మనకు ఎక్కువ బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడు అని అంటే టీడీసీ అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది థర్డ్ స్ట్రోక్లో పిస్టన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది టీడీసీలో ఉంటుందా బీడీసీలో ఉంటుందా థర్డ్ స్ట్రోక్లో మనకు స్పార్క్ అనేది ఎక్కడ నుండి వస్తుంది బ్యాటరీ నుండి వస్తుందా స్పార్క్ ప్లగ్ నుండి వస్తుందా డైరెక్ట్ ఇంజన్కి అనేది కూడా మనకు బిట్స్ అనేది అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ మనము ఫోర్ స్ట్రోక్ చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో ఇవి అన్నీ అడుగునట్టే మనకు దీంట్లో కూడా అంటే ఫోర్ స్ట్రోక్ ఎలా అయితే అడుగుతాడో టూ స్ట్రోక్లో కూడా అడుగు అడగడం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే టూ స్ట్రోక్లో వచ్చేసి క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఓకే అది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఫోర్ స్ట్రోక్స్లో జరిగే పనిని టూ స్ట్రోక్స్లో ఎలా చేస్తుంది అన్నది కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది బిట్స్ లాగా ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి చదువుకోండి ఓకే ఇంకోటి ఏంది అని అంటే ఈ టూ స్ట్రోక్లో మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఫస్ట్ స్ట్రోకు సెకండ్ స్ట్రోక్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్లో ఏం జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ బిట్ అడుగుతాడు సక్షన్ అండ్ కంప్రెషన్ ఇవి రెండు ఎట్ ఎ టైంలో జరిగేది ఏ స్ట్రోక్ అనుకుడంగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంది అంటే పవర్ స్ట్రోక్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రోక్ వీటిని రెండింటిలో కలిపి ఏ స్ట్రోక్లో జరుగుతుంది మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా చదవండి ఇది ఒకసారి ఇంకోటి డిఫరెన్సెస్ డీజిల్ ఇంజన్కి పెట్రోల్ ఇంజన్కి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏముంది అని కూడా మనకు అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఒకటి ఏంటి అని అంటే డీజిల్ ఇంజన్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ రేషియో ఆఫ్ ది ఇంజన్ వేరీస్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ టు వన్ టు ట్వంటీ ఈజ్ టు వన్ ఇది బిట్టు ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్టు ఒకటి ఇది డీజిల్ ఇంజన్ పెట్రోల్ ఇంజన్లో వచ్చేసి సేమ్ రేషియో ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ దాన్ని అడుగుతాడు ఫైవ్ ఈజ్ టు వన్ అండ్ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ టు ఎయిట్ ఇస్ టు వన్ ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అంటే థార్మల్ ఎఫిషియన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు థర్టీ టూ టు థర్టీ ఎయిట్ దీంట్లో ఉంటుంది డీజిల్లో దీంట్లో వచ్చేసి పెట్రోల్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టూ వరకు ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది ఇది కూడా బిట్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటి అంటే కాస్ట్ గురించి కూడా మనం అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫ్యూయల్ సప్లైలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఒక్కసారి ఫ్యూయల్ సప్లైలో చూసుకున్నట్టయితే ఏమేమి ఎంత ఫ్యూయల్స్ వాడితే మనకు దాని యొక్క వాల్యూస్ ఏమేమి అనేది ఒక బాక్స్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆ బాక్స్ ఒక్కసారి చదవండి
వాట్ ఈస్ మీన్ బై వల్ వొలాటిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూల్ దీన్ని బిట్టుగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే కలరిఫిక్ వాల్యూ మనం ఎలా ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం అన్నది కూడా అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇగ్నిషన్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఇగ్ ఇగ్నిషన్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని మీద కూడా మనకు బిట్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూలో ఈ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు మ్యాచింగ్స్లలో చూసింగ్స్లలో అడగడం జరుగుతుంది ఓకే అవి కొంచెం చూసుకోండి ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ టెస్ట్స్ ఈ టెస్ట్స్ని కూడా మ్యాచింగ్స్లో అడుగుతాడు బిట్స్ బిట్స్ లాగా గ్రావిటీ టెస్ట్ అంటే ఏంటి డిస్లేషన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి ఈ వేపర్ ప్రెషర్ వేపర్ ప్రెషర్స్ని యూజ్ చేస్తే మనకు ఎంత ఫ్యూయల్ పడుతుంది అంటే దాని మీద కూడా మనకు బిట్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మనకు షార్ట్ కట్స్లో ఒకవేళ కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ లాగా కూడా ఏమని అడుగుతాడు అని అంటే హై స్పీడ్ డీజిల్ ఆయిల్స్ లైట్ డీజిల్ ఆయిల్స్ వీటిని కూడా మనకు అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్ వీటిని మనం ఫ్యూల్ని ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తాము ఎలాంటి ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ మనం ఏమేమి ఫ్యూయల్స్ యూజ్ చేస్తాము అన్న దాని మీద కూడా బిట్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది ఓకే థ్యాంక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము మిగతా టాపిక్స్ అనేటివి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ